Pescara continua il proprio inseguimento alla vetta, superando il Casa la Dufur Varallo con il risultato di 4 a 2, in una gara giocata a ritmi elevati nella prima frazione di gioco, dove si registrano già ben 5 gol. Subito emozioni dopo 6 minuti, quando i padroni di casa sbloccano la partita. Marco Fernandez dalla sinistra tenta il tiro, Lanza interviene sulla traiettoria con il braccio largo e il direttore di gara decreta il penalty per il giallo blu. Sul dischetto si presenta Romano che spiazza Pedrina. La Dufour Varallo è meglio organizzata in campo e all'undicesimo Mangolini ci prova su punizione dal vertice destro dell'area. Barantani ci mette il guanto. Al diciassettesimo Caviglia entra in area dalla sinistra e calcia. Barantani respinge. Un minuto dopo è Progni a presentarsi a tu per tu con Pedrina, ma colpisce l'esterno della rete. Nei minuti seguenti i neroverdi si rendono pericolosi prima al ventesimo con un tocco sotto porta di Lanza che termina fuori e poi al ventiduesimo con un tiro potente di Casella dal limite dell'area con Barantani che si rifugia in angolo. La Dufour, de, la Dufour Varallo è più propositiva, al ventiduesimo si porta in parità. Corner di Mangolini, Barantani in uscita non trattiene e Caviglia da due passi non perdona. Al venticinquesimo Callegaro di testa va vicino al raddoppio, ma la palla termina alta di un soffio. Al trentaquattresimo il piedi Mulera è nuovamente in vantaggio. Al termine di un'azione corale Marco Cugliandro all'interno dell'area si sposta la palla per andare al tiro. Madura entra in maniera scomposta e l'arbitro decreta il secondo penalty per gli ossolani. Dagli undici metri va ancora Romano che con lo scavetto fa 2 a 1. La gara continua a regalare emozioni. Al 38esimo Progni su calcio piazzato va vicinissimo agli incroci e sul fronte opposto due minuti dopo Mangolini, sempre su punizione, dalla distanza spedisce di poco alto. Quando il primo tempo sembra ormai essere terminato, ecco che arrivano altri due gol. Al 43esimo azione di contropiede comandata da Mammucci e Marco Fernandez che appoggia per Progni, il quale dal limite dell'area si gira e lascia partire un pregevole sinistro a giro che si infila alle spalle di Pedrina. Al 44esimo gli ospiti accorciano le distanze grazie ad un cross dalla destra di Della Sette per Chieppa che in area piccola viene dimenticato dalla difesa e di testa in sacca con facilità. Al rientro dagli spogliatoi i ritmi sono notevolmente più bassi e bisogna attendere il ventesimo per vedere un'azione degna di nota grazie ad un contropiede per gli ossolani con Marco Fernandez che solo davanti a Pedrina si lascia ipnotizzare. Rispondono i vercellesi al ventitreesimo con Mangolini che batte veloce una punizione per Casella che di tacco serve Lanza, la cui conclusione di prima termina però larga. I ragazzi di Mister Tabozzi chiudono la gara al quarantunesimo grazie ad un rinvio veloce di Barantani per Romano che si invola verso la porta, rientra sul destro e toglie le ragnatele dal sette, firmando la sua tripletta personale e il definitivo 4 a 2.